ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஃபூப்ஸ் அப்ஜாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஃபூப்ஸ் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இட் மீன்ஸ் ரீயூசிங் சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரதர் தென் பில்டிங் தென் அகைன் அண்ட் அகைன் இங்கே வந்து ரீயூசபிள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை மறுபடியும் மறுபடியும் கோடிங் எழுத தேவையில்லை ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி கிளாஸில் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கோடிங்கை இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மூலிமா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து மெயின் அட்வான்டேஜ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ரீயூசபிலிட்டி ஊப்ஸ்ல அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டேட்டா ரிடெண்டன்சி டேட்டா ரிடெண்டன்சினா என்னதுன்னா டேட்டா வந்து இரலவன்ட் பண்ணுறது அதாவது திஸ் இஸ் ஏ கண்டிஷன் கிரியேட்டட் அட் த பிளேஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வேர் த சேம் பீஸ் ஆஃப் டேட்டா இஸ் ஹெல்ட் இன் டூ செப்பரேட் பிளேசஸ் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஏ கண்டிஷன் இது ஒரு கண்டிஷன் கிரியேட்டட் அட் த பிளேஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் எங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோமோ அதே யூஸ் பண்ணி அந்த அதே சேம் பீஸ் ஆஃப் டேட்டா இஸ் ஹெல்ட் இன் டூ செப்பரேட் பிளேசஸ் நமக்கு தேவைனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வச்சு ரெண்டு பிளேசஸ் ஹெல்ட் இன் டூ செப்பரேட் பிளேசஸ் ஒரே இடத்துல வச்சு நம்ம எத்தனை இடத்துல வேணாலும் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் ரெ டேட்டா ரிடெண்டன்சி இப்போ யூசர் வான்ஸ் எ சிமிலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆன் மல்டிபிள் கிளாஸஸ் அதாவது யூசர்னால் யார் நம்ம சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிள் கிளாஸ் நிறைய கிளாஸுக்கு ஒரே ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதுகிறோன்னா அதான் அது இப்போது ஒரு கிளாஸ் ஆனால் கிளாஸ் நேம் வர இப்போ கிளாஸ் பே ஏன்னு இருக்குது அது ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் நான் ஆனால் அதுலேயும் சம் ஆஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து எழுதுகிறேன் அப்போ எழுதும் போது என்னென்னா ஏ ரைட்டிங் காமன் கிளாஸ் டெஃபினேஷன் ஃபார் சிமிலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஹெரிட் தம் இப்போ நான் ஒரு இடத்துல ஒரு கிளாஸில் நான் சிமிலர் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் எழுதிட்டேன் நான் அதே வந்து சிமிலராக அதாவது எல்லாத்துக்கும் அதே சே தேவைப்படுதுன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரே இடத்துல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த டேட்டாவை எல்லா இடத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரிடெண்டன்சி அதாவது எத்தனை இடத்துக்கு தேவையோ டூ பிளேஸஸ் செப்பரேட் பிளேஸஸ் டூ செப்பரேட் பிளேஸஸ் கிடையாது எத்தனை இடத்துக்கு தேவையோ அத்தனை இடத்துக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குதுன்னு பார்த்தோன்னா கோட் மெயின்டெனன்ஸ் கோட் மெயின்டெனன்ஸ்னா என்னென்னா இட் ஹெல்ப் யூஸ் ஃப்ரம் ரீ ரீ ஒர்க் இன் மெனி வேஸ் அதாவது என்னென்னா இட் ஈஸ் ஆல்வேஸ் ஈஸி அண்ட் டைம் சேவிங் டு மெயின்டைன் அண்ட் மாடிஃபை தி எக்ஸிட்டிங் கோட்ஸ் பை இன்கிராப் இன்கார்பரேட்டிங் நியூ சேஞ்சஸ் இன் டு தம் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற கோட்லேயே வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாலும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் நியூ கோடு எழுதுனாலும் என்ன பண்ணலாம் ஏற்கனவே இருக்க எக்ஸிட்டிங் கோடிங்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் புதுசாக வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க தேவையில்ல சார் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதனால் அதிலே ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம வேலை வந்து பல மடங்கு செய்ய தேவையில்ல ஏற்கனவே எக்ஸிட்டிங் கோட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூ புதுசாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதான் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டேட்டா ஹைடிங் அண்ட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால தேவையான டேட்டா மட்டும் தான் நமக்கு காமிக்கும் மீதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைடாக இருக்கும் இதனால் நமக்கு என்ன இருக்கணும் நம்ம டேட்டா வந்து நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா செக்யூரிட்டியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பெனிஃபிட்ஸ் இங்கே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் பெனிஃபிட் யூசர் வில் கெட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிசைனிங் ஃபிக்சிங் திங்ஸ் ஈஸ்லி அண்ட் எலிமினேட்டிங் த ரிஸ்க் அதாவது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது என்ன டெஸ் என்ன டிசைனிங் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டிசைனிங்னா டிசைன் பண்ணுறது இல்லை நம்ம ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான டேட்டா எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ரிஸ்க் வர மாதிரி தான் அது நம்ம இப்போ நான் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் டிசைன் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நம்ம டிசைனிங் பண்ணுறதுக்கு டிசைனிங் மேன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை மேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட் வந்து நமக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை வச்சு நம்ம டிசைனிங் கான்செப்டை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக வந்து நம்ம டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத நம்ம ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிட் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா பெட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி பெட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்னென்னா இட் லீட்ஸ் டு மோர் ஒர்க் டன் ஃபினிஷிங் ஏ பெட்டர் ப்ரோக்ராம் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஈஸியாக ரைட் பண்ணிக்கலாம் ரீட்
problem solving oops வந்து பார்த்தீங்கனா is a specialized behavior as breaks into software code into இப்போ oops concept மூலமா பார்த்தீனா நம்ம program வந்து sub program ஆ divide பண்ணிக்கலாம் sub program ஆ divide பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய size problem the program உடைய problemல problem ஏதா வந்தா நம்ம sub problem ஆ பிரிக்கும்போது தனித்தனியா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த problem த solve பண்ணிக்கலாம் அந்த broken அதாவது எல்லாத்தையும் For example, இங்கு இது ஒரு problem இது ஒருமாக clear பண்டுனா, இது solve பண்டு, இது solve பண்டு, நாம் என்ன பண்ணலாம். மத்ததியம் merge பண்ணலாம். இதுக்கான solution கண்டு புடிச்சி, இதுக்கான solution கண்டு புடிச்சி, நாம் என்ன பண்ணலாம். Use பணிக்கலாம். அதாம் வந்து பாத்தினா, is a very good problem solving techniques, OOPS concept. இப்போம் OOPS concept benefits நான் உள்ளுக்கு clear